老三，你醒醒，你别吓我，醒醒啊！三哥，你快醒醒，你别吓我！你睁开眼睛看看我好不好？老三，你终于醒了。你昏迷好几天了，大家都在担心你呢。七月，好紧啊！三哥，你这又是何苦呢？是，你是对林杭锦一往情深，可是他从未对你死心塌地过。你连他那个来路不明的孩子都可以接受，可是他呢？他对你有好言好语过半句吗？淑仪，淑仪，少说两句。我就要说，他这个不知好歹的女人，不值得你为他这样子难过。一个不忠不节的人，根本就不值得你为他这样子。闭嘴，四小姐，你怎么可以这样胡说？小姐从来没有对顾爷不忠，他肚子里的孩子，就是顾爷的。你还狡辩？他肚子里的孩子明明就是跟外面不是，小姐走的前一天晚上，是跟顾爷在一起，你凭什么说这孩子不是顾爷的？你说什么？老爷过世之后那段时间，小姐一直守孝，住在庭香园，没错。但那天晚上，姑爷喝多了，小姐担心，就来到了这里。第二天，我还让刘嬷嬷准备了你们俩的早点。是啊，少爷，金香说的句句属实，他确实这样交代过我。三哥，你知不知道这个孩子？你什么都不必说了。姑爷，你要是还不信的话，我这还有证据。这是小姐给未出生的小少爷起的名字，这是小姐亲手写的。孩子心小啊。
的伤怎么开出血来？你慌忙紧握了过往我的盘，将心埋葬在深渊万丈。啊，秀儿。怎么可能啊！这孩子看着挺乖巧、懂事儿的。这秀儿跟林杭锦无冤无仇的，他为什么要这样做？看来只能把秀儿找过来，当面问清楚了。云逸，把秀儿叫过来。是。不好了，不好了！秀儿，原谅自己了。别怕，七爷，这是刚才在秀儿房间找到的信。你要先过目吗？念吧。秀儿罪大恶极，也知道事情已经败露，万死难辞其咎。但有一事，若不告诉三少爷和戚夫人，实在良心不安。在三少奶奶的保胎药里下落胎药的事情，都是……念啊。都是四小姐一手指使的。胡说！原来是你，是你害死了我们家小姐。秦不是我。当初你就看我们家小姐不顺眼，也是你四处造谣，害得我们家小姐。现在我们家小姐死了，我跟你拼了！放肆！胡说八道什么呢？放开我！淑仪，我现在就想听你说，到底怎么回事？七姨，真的不是我害死杭景的孩子，你要相信我。七姨，我相信淑仪，绝对不可能是他干的。这是怎么了？啊、发生什么事了？你帮帮我，真的不是我做的。到底怎么回事啊？报告，我们还在旭儿床底下发现了这个。这条红宝石手链，不正是四小姐的吗？现在证据俱在，你还有什么可狡辩的？好了好了，好了，钱不是我给的，这手链很久以前就丢了，我真的不知道是怎么回事。淑仪，别说了，七姨娘，我觉得这件事情，即便是淑仪做的，她也是一时冲动。你先不要生气，就原谅她吧。不行。你原谅了他，我家小姐就死不瞑目了。七夫人，都给我闭嘴！云逸，先带他下去。是。别碰我。金香，啊、走吧。小姐。萧淑仪，别闹了。你平时骄纵也就罢了，怎么能做出这种丧尽天良的事情来呀、啊？你对得起杭景，对得起你哥吗？你。七爷，真的不是我做的，你为什么不相信我？我怎么相信你这些东西？怎么解释？我是管不了你了，等你爹回来，让他定夺。七爷，好了，淑仪，没事。